अगर अहिल्या वाकई खतरे में है तो सरकार इस टुकड़े के जाने से अहिल्या का खतरा और बढ़ जाएगा आप खुद ही कहते हैं ना कि बिना सेनापति के एक सेना वैसी होती है जैसे बिना धार के तलवार देखते हैं इस बारे में क्या किया जा सकता है देखते हैं देखते हैं सरकार आप खुद क्यों नहीं नेतृत्व कर लेते हमने आपसे कहा ना गौतम महारानी साहेब अब हमसे तलवार नहीं उठेगी आप क्यों बार बार वही जख्म को कर हमें तकलीफ देना चाहती हैं? तकलीफ में अहिल्या है सरकार हमारी अहिल्या है अगर किसी अपने को आप विपता में देखेंगे तो क्या फिर भी अपनी तलवार नहीं उठाएंगे सरकार अहिल्या आज मुसीबत में है वो आपके भरोसे इतनी बड़ी सेना को लेकर जंग लड़ने गई है आज उसकी और तुको जी की खबर नहीं है और फिर भी आप अपनी प्रतिज्ञा और अपने हट के बारे में सोच रहे हैं या फिर कहिए आप अपनी बात से सहमत तो नहीं है कि आप अहिल्या की मदद करना ही नहीं चाहते हैं अब जितने भी सवाल कर लें, कितने भी तर्क वितर्क लगा लें, हमारा फैसला नहीं बदलेगा ये कैसी बातें कर रही है सरकार ये सब बातें सुनकर क्या आपका खून नहीं खोल रहा है हाँ खून खोलेगा तो कब तक खोलेगा रानी साहेब कब तक ये राज्य हमारे भरोसे हमारे सारे चलेगा आज हम है कल नहीं होंगे उसके बाद क्या करेंगे आप क्या करेगी अहिल्या क्या करेगा ये मालवा राज्य बताइए इसे अपनी रक्षा अपना विकास का जरिया ढूंढना ही होगा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सरकार शिव शंभु आपको आपको लंबी आयु दे बस हाँ लंबी उम्र लंबी आयु ताकि और बड़ा दुख बड़ी तकलीफ हमारे हिस्से आए रानी साहेब सासों की तादाद बढ़ने से कुछ नहीं होता उस सासों का मतलब भी होना चाहिए और बेमतलब की लंबी उम्र का क्या फायदा एक बड़ा ऐसा भी आता है जिसके बाद वो लंबी उम्र छोटी लगने लगती है तो इसका मतलब कि हमें तर्क देकर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं सरकार आप ही तो कहते हैं ना कि एक शेर की कोई भी उम्र हो जाए लेकिन एक शेर शेर ही रहता है और आप आप अपने फर से मुंह मोड़ रहे हैं खतरे को देखकर जमीन में सर डालने से और यह सोच लेना कि खतरा टल गया है ये शेर का चरित्र नहीं है सरकार शांत हो जाइए रानी साहेब आका साहेब शांत हो जाइए शांत हो जाए कैसे शांत हो जाए हर खू भाई साहेब ये अपनी आवाज हम पर उठा सकते हैं लेकिन तलवार नहीं उठा सकते बस। बस रानी साहेब बस हमने कई वर्षों तक तलवार उठाकर अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई हैं निष्ठापूर्वक निभाई है जिस ईमानदारी और निष्ठा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता आप भी नहीं और हम किसी दबाव में नहीं स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं इसके बाद अब आगे कोई चर्चा नहीं होगी समझ रहे हैं आप
अहिल्या हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा हाथ को जी बाजी लेकिन कैसे ये समझ में नहीं आ रहा कुछ भी करके तुरंत यहां से निकलना पड़ेगा हमें शिव शंभू जरूर हमें रास्ता दिखाएंगे राणो जी आप तो सेंधवा के राजा बनने जा रहे हैं फिर मुर्गा क्यों बकरा ही कटवा लिया होता <laughs> मदन जी याद रखिए सफलता के एक हाथ नीचे खड़ा इंसान भी असफल हो जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम जरूर है पर दुनिया में उम्मीद की कोई कीमत नहीं है अभी हमें मालवा से छुटकारा मिला नहीं है बस एक बार एक बार हमारा सपना पूरा हो जाए अहिल्या करार नामे पर दस्तखत कर दे फिर बकरा क्या जो वो लोग वो कटवा लेंगे राणो जी अपने अहिल्या और तुको जी को तो बंदी बना लिया फिर मुश्किल ही क्या है लगा दीजिए दो चार कौड़े वही तो जब शरीर से खाल खिंचती है बड़े बड़े सूरमा घुटनों के बल आ जाते हैं राणो जी अहिल्या एक बड़े हड्डी की तरह आपके गले में अटक गई है जो ना खाते बनती है और ना ही उगलते और अगर उसे छोड़ देते हैं और उसकी बात मानते हैं तो बाकी के सरदार आप पर थू थू करेंगे माफ नहीं करेंगे आपको और अगर आप अहिल्या को मार देते हैं तो मल्हार राव आपको नहीं छोड़ेगा डरा रहे हो मदन जी जिसे बदनामी का डर होता है वो प्यार नहीं करता सबसे ऐसे ही डर जाता तो यहां तो क्या कहीं भी नहीं पहुंच पाता अब जो भी हो जाए पीछे नहीं हट सकता और सुनिए हमने उन लोगों का खाना पीना भी बंद करवा दिया है इसका क्या फायदा ओके प्यासी अहल्या को कब तक रखोगे यहाँ रानो जी अब तक तो मल्लार राव अपनी सेना लेके निकल गया होगा इस परिस्थिति में एक परिस्थिति और भी बनती है मध्य परिस्थिति बीच का रास्ता अगर आप अहल्या को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाएंगे उसके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे उसके साथ अपना पन दिखाएंगे हो सकता है कि अहल्या आपकी बात मान जाए मगर ईश्वर ना करे मल्लार राव आप पर सेना के साथ आक्रमण करे तो आपका व्यवहार अहिल्या के प्रति आपके पक्ष में होगा सोचिए नहीं मैं आपकी बात से सहमत नहीं यदि हमें अपना राज्य पाना है तो डर किस बात का आज नहीं तो कल मल्हार राव से सामना तो होगा हम सब मुकाबले के लिए तैयार हैं और तैयार होना भी चाहिए राणो जी मौका अच्छा है और नीति भी यही कहती है जाइए इसी तलवार से आज यही काट दीजिए अहल्या और तुको जी को ये लीजिए तलवार इसे खून से धन्य बनाइए दीजिए राणो जी अहिल्या का गला उधर आप अहिल्या का वध करेंगे और इधर हम शाही दावत करेंगे तुम सही थी अहिल्या राणो जी योद्धा नहीं पागी है पागी है केवल पागी है ये हमें तीर और तलवार से तो कभी मार नहीं पाएगा लेकिन भूखा रख के मारने की घटिया कोशिश तो जरूर करेगा
अहिल्या भाई हमने अपने आप से बहुत ही विचार विमर्श किया फिर नतीजे पर भी पहुंचे कि अब से आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए अच्छा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि तुम्हारे जैसा द्रोही मक्कार इंसान भी अपने आप से विचार विमर्श कर सकता है पहले तो मन में विचार आया कि आप दोनों की गर्दन धड़ से अलग कर दूं। फिर हमने सोचा कि मालवा से हमारे रिश्ते कभी खून खराबे वाले नहीं रहे बल्कि जैसा कि आपने हमें बताया कि हम आपके साय में पले बढ़े सुरक्षा प्राप्त हुई मल्हार सरकार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उन रिश्तों के हवाले से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप लोगों के साथ हम वही व्यवहार करेंगे जो एक राज घराने के मेहमान के साथ किया जाता है मल्हार सरकार भले ही इस बारे में हमसे बात ना कर रही हो लेकिन इस बात से खतरा तो नहीं टलेगा ना ये वैसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते और वो भी उस वक्त जब मालवा को अहिल्या को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है अक्का साहब आप कहे तो मैं बात करके देख लू नहीं बात करने से कुछ नहीं होगा द्वारका भाई साहब सरकार का मन एकदम बेचैन है खंडेरा और सीताबाई का दुख अभी भी उनके मन में उथल पुथल मचाए हुए हैं वो एकदम बिखर गए हैं ऐसे बिखर गए कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया उन्होंने द्वारका भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा ना जिंदगी में केवल एक परेशानी थोड़ी ना है भविष्य में भी तो परेशानी आए ना जिनसे निपटना पड़ेगा हमें तो बहुत घबराहट हो रही है कुछ तो करना पड़ेगा ना हाँ कसैब कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन आप पहले शांत हो जाइए हर मुश्किल का हल होता है इस मुश्किल का भी हल निकल जाएगा अहिल्या अगर अहिल्या वाकई किसी मुसीबत में पड़ गई ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे शांत हो जाइए आइए बैठिए 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 आने पे लीजिए पक्का सर देखिए जिंदगी में हर पल एक जैसा नहीं होता अगर आज ज्यादा हो जाए तो खाना जल जाता है कम हो तो खाना कच्चा रह जाता है इसलिए आज को बराबर रखना बहुत जरूरी है मुझे पता है क्या करना है अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए अहिल्या की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है लेकिन आप क्या करेंगे प्रायश्चित जाने अनजाने में मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है यही ठीक समय है प्रायश्चित करने का कुछ भी करके मल्हार सरकार को तलवार उठाने के लिए विवश कर दूंगी बस मुझे आप दोनों का साथ चाहिए उम्मीद है कि आप भी हमारी इज्जत का मान रखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए
भोजन कर लीजिए छोटी रानी देखिए आपके खाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है और चाहिए तो बता दीजिएगा आ जाएगा रुकिए ये सब कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है आप ठीक तो है ना आपका नाम क्या है भाऊ क्या फर्क पड़ता है आप मुझे सिपाही बुला सकती हैं नहीं हमारी सेना में हर एक सिपाही का नाम है उसकी पहचान है उसी तरह आपका भी एक नाम होगा क्या नाम है आपका गजानन तो आज से हम आपको गजानन भाव करके पुकारेंगे ठीक है इतने सपने मत दिखाइए छोटी रानी जो कभी पूरे नहीं हो सकते ऐसे मत कहिए उठाइए देखिए मालवा में हर छोटे बड़े इंसान को सपने देखने का अधिकार है और आजादी भी है और हम यानी मालवा की सरकार मालवा के हर एक इंसान के सपने पूरे करने के लिए वचनबद्ध है तो अब आप बताइए ये राणो जी की सरदारी सही है या मल्हार सरकार का राज अब खाना खा लीजिए और कुछ लगे तो माला को बता दीजिएगा ये मेरी पत्नी है अच्छा आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है लेकिन हम हम खाना नहीं खाएंगे राणो जी को जाकर कह दीजिए कि हम इस पल से आमरण अनशन पे हैं। सरकार पहुंच पूछ करने के लिए तैयार है इतनी देर क्यों लग गई सुबह हो चुकी है चलिए कोई बात नहीं जल्द से जल्द शुभ समाचार लेकर लौटिए आओ क्या हुआ कुछ करने की तैयारी कीजिए सरकार आप एक बार बाहर चलकर सेना का मुआयना कर ले मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है कैसी गड़बड़ सभी तो विस्तार से बता चुके हैं सब रणनीति तय हो चुकी है फिर फिर भी सरकार आप तो एक बार बाहर चलकर देख ले तो बेहतर होगा चलिए सब तो ठीक लग रहा है तुम क्या रखना चाहते हो सरकार वो देखिए
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.